లాక్డౌన్ పొడిగిస్తారా లేక ఎత్తేస్తారా ఒకవేళ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలు అమలు చేస్తారా ఇలాంటివి ఎన్నో సందేహాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు ఎందుకంటే సమయం దగ్గర పడుతుంది ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు కేంద్రం లాక్డౌన్ విధించిన సంగతి తెలిసిందే ఈ నిబంధనలు రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి ప్రస్తుతం కొన్ని రోజుల సమయం మాత్రమే మిగులుంది కానీ తెలంగాణలో మాత్రం కేసుల సంఖ్య ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు రోజు రోజుకు పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య అధికమవుతున్నాయి తొలుత తక్కువ సంఖ్యలో నమోదైన మర్కాజ్ ఘటన అనంతరం అమాంతం కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి కొన్ని జిల్లాల్లో పరిస్థితి కొంత సీరియస్గానే ఉంది ఈ క్రమంలో కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాయనేది ఉత్కంఠగా నెలకొంది దేశంలో కరోనా వైరస్ పరిస్థితిపై సమీక్షించిన తర్వాతే పలు అంశాలపై నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుందని కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ వెల్లడించారు లాక్డౌన్ ఎత్తేసే క్రమంలో ఎలా వ్యవహరించాలనే దానిపై ఇప్పటి నుండే ప్రణాళికలు రచించుకుంటున్నాయి ప్రకటన వెలువడినప్పటి నుంచి రైళ్లు విమాన సర్వీసులు ఇతర రవాణాకు సంబంధించిన సర్వీసులు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి ప్రస్తుతం రైల్వే విమాన శాఖలు ఈ విషయంపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరుపుతున్నాయి లాక్డౌన్ చేసిన అనంతరం స్కూళ్లు కాలేజీలు ఇతర విద్యా సంస్థలు మూతపడ్డాయి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుల భద్రతే ప్రభుత్వాలకు అతి ముఖ్యమైన అంశమని మంత్రి రమేష్ స్పష్టం చేశారు ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీని తర్వాత కూడా మూసివేసే పరిస్థితి వచ్చినా విద్యా సంవత్సరం కోల్పోకుండా చూసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామంటున్నారు ఇదిలా ఉంటే లాక్డౌన్ అనంతరం పరిణామాలకు తగ్గట్టుగా కొన్ని పథకాల్లో మార్పులు తీసుకురావడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాయి కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు తొలుత తక్కువ సంఖ్యలోనే నమోదయ్యాయి కానీ నిజాముద్దీన్ తబ్లీగ్ జమాత్ సదస్సు తీవ్ర కలకలం రేపింది ఈ సమావేశానికి హాజరై ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిన వారికి కరోనా వైరస్ సోకింది వీరి నుంచి ఇతరులకు వైరస్ సోకడంతో కేసులు అమితంగా పెరిగిపోతూ వచ్చాయి ప్రస్తుతం క్రమంలో లాక్డౌన్ విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం వెలువడునుందో వేచి చూడాలి హాయోస్ మనస్ పాట్ న్యూస్ ఇప్పుడు షేర్ చాట్ డైలీ హండ్ యాప్స్ లో కూడా ఉంది అలా ఉండే ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు